कमेंटेटर वन नमस्कार सुप्रभात आप सभी दर्शकों का के लिए नववर्ष अत्यंत मंगलमय हो उन्नति और स्वास्थ्य से भरा हो टेस्टिंग कमेंटेटर माइक नंबर टू नमस्ते व्यूअर्स एंड हार्टी वेलकम टू द लाइव टेलीकास्ट ऑफ माइड इन मेड इन लॉन्च ऑफ इस रो इन द ईयर 2024 नमस्कार सुप्रभात नव वर्ष नव मास नव दिवस नव आरंभ आप सभी दर्शकों के लिए यह वर्ष अत्यंत मंगलमय उन्नति और स्वास्थ्य से भरा हो ऐसी मंगल कामनाओं के साथ मैं विकास स्वर्णकार अपने साथी कमेंटेटर मिस माधुरी पी के साथ आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं इसरो के इस वर्ष के प्रथम प्रमोचन मिशन जिसका नाम है पी एस एक्सपो सेट मिशन नव वर्ष के साथ इसरो भी अपने नवीन अंतरिक्ष प्रयोगों और वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए फिर से सुसज्ज है अपने उद्देश्यों को पूरा कर अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की एक छाप छोड़ने के लिए इसरो पूरी तरह तैयार है पिछले वर्ष हमने सात सफल प्रमोचन देखे इनमें गगनयान थ्री का प्रमोचन चंद्रमा की सतह पर अवतरण और आदित्य एलवन उल्लेखनीय है इसमें महत्वपूर्ण गगनयान संबंधी प्रयोगात्मक प्रमोचन भी किए गए थे बीते वर्ष की सफलताओं से और ऊर्जावान होकर इसरो इस वर्ष तैयार है अपने प्रथम प्रमोचन मिशन के लिए जो कि भारत का पहला एक्सरे ध्रुवन पापी मिशन होगा आज 1 जनवरी 2024 को पी एस एल द्वारा एक्सपो सेट उपग्रह को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शाह श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोचन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह नौ बजकर दस मिनट पर प्रमोचित किया जाएगा नमस्ते व्यूअर्स इन दार्ट यू वेलकम टू द लाइव टेलीकास्ट ऑफ द मेड इन लॉन्च ऑफ इसरो इन द ईयर 2024। आई एम माधुरी गिविंग द कॉमेंट्री इन इंग्लिश एंड विथ मी इन द कॉमेंट्री बॉक्स इज मिस्टर विकास पर्णकार गिविंग द कॉमेंट्री इन हिंदी आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर द लॉन्च ऑफ पी एस ExpoSat mission will take place today the 1st of January 2024 at 9 hours 10 minutes Indian standard time from the first launch pad at Satish Dhawan Space Center Shahr Sri Harikota the space port of India The telecast is brought to you live from the Mission Control Center Kutsi Doordarshan Apart from this you can also watch it on ISRO website YouTube Facebook and X The PSLV C58 will fly eastward and intends to place X3 polarimetric satellite ExpoSat weighing 469 km kilograms in an ellipt elliptical orbit with an apogee of 7028.3 km and 6 degrees inclination. ExpoSat will carry out studies related to X-rays emanating from cosmic sources. After injection of ExpoSat in its intended orbit, the PS4 stage will burn twice to change its orbit for placing the PSLV orbital experimental module POEM at 350 km altitude for its 10 payloads to carry out experiments. इस मिशन के उपग्रह एक्सपोसेट जिसे हम जानते हैं एक्सपोसेट एक एक्सरे ध्रुवन मापी उपग्रह है यह चरम स्थितियों पर उज्जवल खगोलीय एक्सरे स्रोतों को विभिन्न गतिशीलता के अध्ययन करने के लिए भारत का पहला समर्पित ध्रुवन मापी मिशन है अब आप सभी दर्शकों के सामने एक कर्टन रेजर वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है
The universe is eternally captivating to humankind. The emissions from celestial objects such as black holes, neutron stars and other energetic events arise from intricate physical processes and provide a formidable challenge to understand. In order to surmount this challenge, ISRO is gearing up to launch India's first dedicated polarimetry and spectroscopy satellite, ExpoSat. It aims to carry out research in space-based polarization measurements of X-ray emission from celestial sources. The ExpoSat satellite will be carried by a four-stage DL variant of the PSLV C-58 rocket from the first launch pad of the spaceport of India, Satish Dhawan Space Center, SDSC Shar, Sri Harikota. ExpoSat will be positioned in a circular low Earth orbit with an altitude of 650 kilometers and 6 degree inclination. The ExpoSat satellite has been configured in a modified IMS-2 bus. ExpoSat has been ingeniously engineered to accommodate a duo of payloads, namely Holix and Expect. Holix is realized by the Raman Research Institute, Bengaluru. It will measure the polarization of X-rays in the energy band of 8 to 30 kilo electron volt emanating from about 50 potential cosmic sources. URSC ISRO realized Expect. It will carry out long-term spectral and temporal studies of cosmic X-ray sources in the energy band 0.8 to 15 kilo electron volt. ExpoSat, through its X-ray polarization measurements and analysis of long-term spectro-temporal variability, aims to provide essential insights into the nature of high-energy cosmic sources in astronomy. The lifespan of the ExpoSat satellite is expected to be five years. Subsequent to the injection of the ExpoSat satellite, the terminal stage of the launch vehicle PS4 will be restarted twice in order to reduce the orbit to a 350 km circular orbit. The PSLV Orbital Experimental Module 3 will conduct the scientific experiments on 10 payloads from ISRO and various private space agencies. With this launch, ISRO will be able to broaden its scope in the field of astronomy and play a crucial role in developing competence in X-ray polarimetry and spectroscopy in India, which will lay the foundation for future enhancements and foster collaboration within the astronomy community. अभी अभी आपने इस मिशन से संबंधित कट इन रेजर वीडियो देखा इस मिशन में पीएसएलवी सी फिफ्टी एट प्रमोचक यान द्वारा वैज्ञानिक निधार को पृथ्वी की निचली कक्षा में 650 किलोमीटर की ऊंचाई वाले चक्राकार कक्षा में 6 डिग्री के झुकाव के साथ प्रक्षेपित किया जाएगा एक्सपोसाइट उपग्रह को लगभग तेरह सौ सोलह में उसके निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा इस मिशन में चतुर्थ चरण को कक्षीय प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इसे हम पीएसएलवी ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल के नाम से जानते हैं पोयम प्रमोशन की उल्टी गिनती 25 घंटे पहले प्रारंभ हो चुकी है और अभी हम प्रमोशन से 21 मिनट 30 सेकंड की दूरी पर हैं इस दौरान यान को और तथा स्पेस को पावर ऑन कर स्वास्थ्य जांच जारी है सभी तंत्रों के स्वास्थ्य जांच जैसे इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम नियंत्रण तंत्र पायरो सिस्टम टेलीमेट्री और कमांड ट्रांसपॉन्डर तंत्र तरल नोदक के भराव को सुनिश्चित किया गया है तथा अंतिम आवेशन जारी है कुछ ही समय में स्वचालित प्रमोचन अनुक्रम यानी ऑटोमेटिक लॉन्च सिक्वेंस की शुरुआत की जाएगी वी आर क्लोज टू ट्वेंटी मिनट्स फ्रॉम द लॉन्च The year 2023 has been a very eventful one for ISRO. 
prestigious Chandrayaan-3 has landed safely and softly at the Luna South Pole. The historic point of landing has been named Shiva Shakti Point and the momentous day of 23rd August has been proclaimed as National Space Day. Aditya L1, India's first space-based solar observatory, was successfully launched, which is in the last leg of its journey to reach its special vantage point within the next few days. Ahead of the ambitious Gaganyaan mission, an abort condition was simulated and crew emergency escape strategy was successfully tested through TVD-1 mission. In all, there were eight launches. Minutes. Present launch will be the 95th all launch from SDSC Shar and 60th for the workhorse PSLV. Fourth time that it is flying Krishna in its real configuration. Level. Event 456 completed. Roger. POT to ROD. All radar tracking systems are ready. PSLV C-68 Exposet Mission में तीन मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें भारत का पहला एक्सरे पोलैरीमीटर आधारित वेजशाला खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि PSLV सबसे विश्वसनीय और बहु मुख्य रॉकेट है, इसलिए इसके चतुर्थ चरण का प्रयोग अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए पहले भी किया जाता रहा है, और इस बार भी PSLV C-58 के 10 ऑर्बिटल पेलोड्स के निर्भार लिए अपने प्रयोग करने के लिए सफर कर रहे हैं। इसमें फ्यूल सेल आधारित ऊर्जा तंत्र भी सम्मिलित हैं। एक्सपोसेट के प्रक्षेपण के बाद पोएम 3 की प्रक्रिया पहले पीएस 4 जो कि चतुर्थ चरण है इसमें से बचे हुए प्रणोदक को निकाल दिया जाएगा और इसे हम स्टेज पैसिवेशन भी कहते हैं। The countdown for PSLV C-58 Exposat mission has commenced 25 hours ago, that is at 8 hours 10 minutes in the morning yesterday. The ISRO personnel have been involved in the round-the-clock operations in getting the rocket ready for the launch. The liquid propellants have been serviced and the gas bottles that carry gases for stage commands and pressurization have been charged and pressurized to pre-flight values. Onboard batteries have been charged. The tracking radars and other systems have been verifying their preparedness for the launch event. The satellite and rocket subsystems have been run to ascertain their health through checkup. T minus 18 minutes. This is we are about 18 minutes away from the launch. The door to door 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 is the door of PSLV C-58 launch vehicle are normal and within specifications. The launch vehicle is ready for PSLV C-58. The door to door door is the door to door is completed. Mission Director, Roger. जैसा कि हम जानते हैं, PSLV इसरो के एक बहु मुख्य रॉकेट है। इसके कुल पांच संस्करण हैं, जिसमें से इस बार यह अपने DL संस्करण का उपयोग की उपयोग में किया जा रहा है। यह संस्करण उपग्रह के भार और मिशन की जरूरतों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। 471, 473, 479 completed. प्रथम चरण में कोर बूस्टर के साथ 12 टन के दो ठोस नोदक वाले स्टेपॉन बूस्टर संलग्न हैं। दूसरे चरण में यूडीएमएच और एनटीओ फोर पर आधारित तरल नोदक वाला चरण होता है। ROD to Mission Director, range is ready for PSLV C-58 Exposat launch. Mission Director, Roger. TTC Director to Mission Director. TTC Director confirms readiness of East Track TTC network for supporting PSLV C-58 Exposat mission. Mission Director, Roger. TGTC, data loggers are on at Shavan and Shah 2 stations. Noted. अभी अभी आपने देखा स्पेस क्राफ्ट डायरेक्टर रेंज डायरेक्टर मिशन डायरेक्टर मिशन रेडीनेस रिव्यू एंड लॉन्च ऑथराइजेशन बोर्ड हैज ऑलरेडी गिवन क्लीयरेंस फॉर प्रोसीडिंग विद द काउंटडाउन एंड लॉन्च ऑफ पीएसएलवी सी 58 एक्सपोसेट मिशन ऑल ऑपरेशंस इन द काउंटडाउन सीक्वेंस टिल ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस हैव बीन कंप्लीटेड सेटिस्फैक्टरीली 
based on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range and extract network station and prevailing favorable weather conditions, mission director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV C-58 Exposat mission at 9-10 hours IST today, that is 1st of January 2024. All stations to note, mission director has given authorization for the launch of PSLV C-58 Exposat mission. SDS service activated. Based Mission on the authorization from Mission Director, Vehicle Director hereby authorizes to initiate the automatic launch sequence for the launch of PSLV C-58 Exposat Mission at 9-10 hours IST today, that is 1st January 2024. Automatic launch sequence initiated for PSLV C-58 launch. KLC in auto mode. Abhi abhi aapne dekha, Ugra Nideshak, Ranged Nideshak, Telemetry and Command Nideshak, या निदेशक सभी ने अपने तंत्रों की सूचना मिशन निदेशक को दी थी उसके पश्चात मिशन निदेशक संतुष्ट होने पर अपना अनुमोदन प्रदान कर चुके हैं और इसके पश्चात या निदेशक ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिए हैं वी आर क्लोज टू द लॉन्च एंड द ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस हैज बीन इनिशिएटेड बेस्ड ऑन द रेडीनेस ऑफ ऑल कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड पार्टिसिपेटिंग सिस्टम्स लाइक द लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट रेंज डाउन रेंज ट्रैकिंग स्टेशन द मिशन डायरेक्टर डॉक्टर एम जय कुमार ऑथोराइज द लॉन्च व्हीकल डायरेक्टर दैन इनिशिएट्स द ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस फोर्टीन मिनट्स बिफोर टी जीरो विच इज अ कैप्स्यूल ऑफ वेरी एसेंशियल चेक्स टू वेरीफाई द सिस्टम्स ऑफ लॉन्च फोर्टीन मिनट्स वेरी क्लोज टू द शेड्यूल लॉन्च टाइम कंट्रोल इज पास ऑन टू द ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स यह मिशन पूर्वी दिशा का मिशन है इसलिए हमारे शार पोर्ट ब्लेयर ब्रूने और बैक स्थित रडार स्टेशन इस यान पर नियंत्रण निरंतर अपनी नजर बनाए रखेंगे मुख्य उपग्रह के प्रमोचन के पश्चात कक्षा की ऊंचाई 650 किलोमीटर से घटाकर 350 किलोमीटर तक लाई जाएगी ऐसा चतुर्थ चरण को पुनः प्रज्वलित कर किया जाएगा हम इसे सेकंड ऑर्बिट के नाम से जानते हैं इस दौरान त्रिवेंद्रम तथा शार स्थित रडार स्टेशन भली भांति हमारे यान को ट्रैक करेंगे पीएसएलवी सी फिफ्टी एट पूर्णतः सज्ज है अपने मिशन को पूरा करने के लिए यहाँ विजिटर्स गैलरी शहरी कोटा में भारी संख्या में दर्शक उपलब्ध हैं द पीएसएलवी सी फिफ्टी रॉकेट स्टैंडिंग मजेस्टिकली एट द फर्स्ट लॉन्च पैड On your screens, Secretary DOS and Chairman. Peace for execution completed. अब आप सभी दर्शकों के सामने प्रस्तुत है एक संक्षिप्त PSLVC 58 का इंटीग्रेशन वीडियो. T minus 12 minutes. Now we bring to you an integration video of how the rocket has been assembled at the Satish Dhawan Space Center. You can see on your screens the beginning of the launch campaign with the flagging off of the nozzle end segment for the core motor. in the pslv integration facilities the stage 1 motor is being assembled segment by segment the s139 motor consists of five segments a nozzle end segment three middle segments and one head end segment two middle segments had been assembled assembled and this is the head end segment and here's the igniter
C58 being a DL version has two strap-on motors which are PSOM XL motors carrying 12.2 tons of solid propellant each. This is being brought to the PSLV integration facilities where it is tilted and integrated with the core motor. These are the two strap-ons. The SITVC tanks being integrated now. SITVC stands for Secondary Injection Thrust Vector Control for the control of stage 1 and this is RCT, Reaction Control Thruster Related Systems. Here you can see the interstage being carefully hoisted with the help of facility electrically operated overhead crane and being integrated to the core motor and the second stage PS2 which is a liquid stage is prepared in a separate assembly building being tilted Vikas engine powers second stage of PSLV it is being integrated with the core motor and two stages are ready here the PSLV is being transported in its semi-integrated condition from the PSLV launch integration facilities to the mobile service tower. आपने देखा प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण का समायोजन पूर्ण कर यह तृतीय चरण को तथा चतुर्थ चरण को एक साथ समायोजित किया जा रहा है इस समायोजन को MST मोबाइल सर्विस टावर पर लाया जाता है सभी कार्य पूर्ण कुशलता तथा दक्षता के साथ संपन्न किए जाते हैं यह है हमारा PSLVC 58 का उपग्रह एक्सपो सेट इसमें दो मुख्य निर्धार हैं जिसका नाम है एक्सस्पेक्ट और पोलिक्स पूर्ण परीक्षित कर एक्सपो सेट को भी पेलोड एडेप्टर के साथ चतुर्थ चरण के ऊपर में समायोजित किया जा रहा है इसके साथ ही पोयम के लिए 10 नितभारों को चतुर्थ चरण के साथ समायोजित कर दिया गया इस समायोजन को मोबाइल सर्विस टावर पर लाकर PSLV रॉकेट के साथ समायोजित किया जा रहा है यह उष्मा कवच हीट शील्ड और इस तरह तैयार है PSLV C58 रॉकेट यहां से परीक्षण शुरू होते हैं और परीक्षण पूर्ण होने के पश्चात प्रमोशन की स्थितियां प्राप्त की जाती हैं और प्रमोशन किया जाता है वर्तमान में ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है और अब हम उड़ान से 7 मिनट की दूरी पर स्टडीइंग ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स अनवेल सेवरल मिस्ट्रीज इन सितंबर 2015 इसरो हैड लॉन्च्ड फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन कॉल्ड एस्ट्रोसैट एम्ड एट स्टडीइंग सेलेस्टियल सोर्सेस इन एक्स-रे ऑप्टिकल एंड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रल बैंड्स साइमल्टेनियसली one of its objectives was to detect new briefly bright X-ray sources in the sky. While the astrocyte is still healthy and its payloads are continuing to provide valuable scientific data, Exposat is a step ahead in the study. It is expected to unravel some extreme phenomena. The astronomy community is particularly enthused about the prospect of systematic exploration into the polarization of X-rays emitted from astronomical sources. This aspect of study is the latest emergence in observational astronomy. Earlier tools included imaging, studying the fluctuations of light from source, and spectroscopy, which is basically a study of spectrum of electromagnetic radiation emanating from celestial bodies. 
Earlier observations could reveal chemical composition, temperature, distance, velocity and luminosity. Analyzing X-ray polarization signature enables measurement of deeper insights through manifestation of processes generating these X-rays having distinct signatures within appropriate energy bands depending on the involved energetics. The ExpoSat mission by ISRO is specifically designed to investigate such X-ray polarization signatures emanating from bright X-ray sources. The primary payload polarimeter instrument in the X-rays or POLIX operates to measure polarimetry parameters in the medium X-ray energy range of 8 to 30 kilo electron volts photon. T minus 5 minutes. The first payload for this energy band. Its collimator plays a crucial role to ensure that only one bright source is within the field of view for most observations. The second payload, EXPECT, X-ray spectroscopy and timing instrument, is designed to offer fast timing and excellent spectrometric resolution in soft X-rays, that is 0 0.8 to 15 kilo electron volts energy band. अब हम उड़ान से चार मिनट बाई सेकेंड की दूरी पर आइए अब आपको इस उड़ान के घटनाक्रम से संक्षिप्त में परिचय देते हैं सर्वप्रथम रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स टी माइनस थ्री सेकेंड पर प्रज्वलित किए जाएंगे उसके बाद टी जीरो पर कोर बूस्टर प्रज्वलित होगा और इसके 400 सौ मिली सेकेंड के पश्चात सॉलिड स्ट्रपॉन बूस्टर्स को प्रज्वलित किए जाएंगे इस समय यान का उत्थापन होगा लगभग 23 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेने पर स्ट्रेपॉन के कार्यकाल समाप्त हो जाएंगे और इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा कोर बूस्टर एस वन बूस्टर प्रज्वलित रहकर कुछ 110 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर यान को सत्तावन किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान करेगा तथा एक दशमलव छह दो किलोमीटर प्रति सेकेंड की सापेक्ष कंप्यूटर इन फ्लाइट मोड प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात द्वितीय चरण को प्रज्वलित किया जाएगा और प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा द्वितीय चरण एक सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा और इस दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत चला जाएगा और इसी दौरान उष्मा कवच को भी यान से पृथक कर दिया जाएगा पी एस द्वितीय चरण के कार्यकाल के पश्चात इसे पृथक कर दिया जाएगा और इसके पृथकन के एक सेकंड के पश्चात ही तृतीय चरण जो कि उच्च निष्पादन वाला एच थ्री चरण है ठोस नोदक पर आधारित चरण इसका प्रज्वलन शुरू हो जाएगा तृतीय चरण का प्रज्वलन काल 123 सेकंड का होगा और इस समय यान 206.8 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 7.23 किलोमीटर प्रति सेकेंड की सापेक्ष गति प्राप्त कर चुका होगा तृतीय चरण के कार्यकाल के पश्चात तृतीय चरण तथा चतुर्थ चरण सम्मिलित होकर कोस्ट फेज की शुरुआत करेंगे इस दौरान कोई भी प्रज्वलन नहीं हो रहा होगा और यह कोस्ट फेज करीब 200 सौ सेकेंड तक जारी रहेगा इसके पश्चात तृतीय चरण को पृथक कर दिया जाएगा लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन से 425 सौ सेकेंड तक यह कोस्टिंग फेज जारी रहेगा कोस्टिंग फेज समाप्त होते ही चतुर्थ चरण का प्रज्वलन होगा और यह वह अंतिम चरण है जो एक्सपो सेट उपग्रह को निर्धारित कक्षा पर लेकर जाएगा और उद्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित करेगा वी आर वेरी क्लोज टू द लॉन्च एंड लेट मी क्विक रन यू थ्रू द फ्लाइट इवेंट्स about the nominal flight timelines for the PSLV C58 ExpoSat mission at T0 which is scheduled at 9 hours 10 minutes the first stage PS1 ignites and followed by the ignition of the two strap on motors 400 milliseconds later the strap ons continue to burn for 70 seconds after which they are separated from the ongoing launch vehicle the PS1 stage that is the core S139 separates 109 seconds into the flight by this time, Launch the launch vehicle would have gained an mark. altitude of 57 kilometers and acquired a relative velocity of 1.6 kilometers per second. Seconds. All sub sum.
the stage minus 50 2 seconds ignites all sequence after on. ps1 continues to burn for 152 seconds. seconds operational time for ps3 minus is 124 seconds, seconds. ps4 will operate for 247 seconds. seconds then the injection parameters minus will be achieved seconds. real time programs activated minus 25 seconds vspp opened minus 20 seconds minus 15 seconds from which one say 15 second ke duri par 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Lift off normal. Seconds. Bright morning of the New Year's Day Your made training. brighter by a majestic lift off. PSLV C58 carrying India's X ray polarimetric satellite towards its destination. Jiha is Vashka Pratham promotion. Shri Rikota ke Pratham promotion munch se PSLV C58 ka hamne Safalta Poon Uthapan dekha. Aurya apni Uddisht Kaksha ki or Nirantar Bratawa. प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य नॉमिनल थ्रस्टिंग बाय पीएस1 स्टेज नॉमिनल बर्न टाइम फॉर द स्ट्रैप ऑन्स इज 70 सेकंड्स एंड द कोर मोटर फॉर 109 सेकंड्स इस समय यान अपने अधिकतम गतिक दाग से गुजरता हुआ प्रथम चरण का कुल प्रज्वलन काल 110 सेकंड का होगा तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। शार्ट ट्रैकिंग स्टेशन करेंटली ट्रैकिंग द फ्लाइट। ग्राउंडलिट स्ट्रैप ऑन सेपरेटेड। दोनों स्ट्रैप ऑन्स को यान से पृथक कर दिया गया है, तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। प्रेजेंटली द कोर S139 मोटर अलोन थ्रस्टिंग, द स्ट्रैप ऑन्स हैव बीन सेपरेटेड। this stage will carry the rocket to 57 kilometers altitude and add 1.6 kilometers per second as a relative velocity. इस घटना क्रम पे अगला है प्रथम चरण का प्रतिकंद तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन। First stage separated, second stage engine started, close loop guidance initiated. जी हाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक किया गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है दिस अ कंफर्मेशन फ्रॉम द रेंज ऑपरेशंस डायरेक्टर दैट द सेकंड स्टेज हैज कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल एस द अल्टीट्यूड राइट नाउ इज ऑलमोस्ट � the next flight event is eagerly awaited. The next flight event is payload fairing separation. Dithi Acharan ka nishpadan samanya hai. Is ka karya kaal 152 second ka hooga aur is dauraan ya kul 800 kilonewton ka prano dutpan kar yaan ko uddisht disha ki or le jata hai. इसकी पुष्टि हो चुकी है उष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया है सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल दिस अ कंफर्मेशन ऑफ पेलोड फेरिंग सेपरेशन एंड अ नॉमिनल थ्रस्टिंग बाय द सेकंड स्टेज ऑफ पीएसएलवी द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है इसमें यूडीएमएच और एन टू फोर को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है वर्तमान में विकास इंजन नामक इस द्वितीय चरण के इंजन द्वारा प्रणोद उत्पन्न किया जा रहा है बाय द टाइम पी एस टू कंप्लीट इट्स ऑपरेशन द ऑल्टीट्यूड ऑफ द लॉन्च व्हीकल विल बी हंड्रेड एंड सिक्सटी वन किलोमीटर्स एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फोर पॉइंट फाइव किलोमीटर्स पर सेकेंड करेंट ऑल्टीट्यूड क्लोज टू हंड्रेड एंड फिफ्टी किलोमीटर्स सेकेंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल प्लस फोर मिनट्स
यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ शार्ज ट्रैकिंग स्टेशन कंटिन्यूज टू ट्रैक स्टेज सेपरेटेड थर्ड स्टेज इग्नाइटेड द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है तथा ठोस नोदक वाले तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है थर्ड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल परफॉर्मेंस ऑफ थर्ड स्टेज इज रिपोर्टेड टू बी नॉमिनल द पीएस थ्री स्टेज बेस्ड ऑन दिस एच टीपीबी बेस्ड सॉलिड प्रोपेलेंट इट कैरीज सेवन पॉइंट सिक्स टन ऑफ प्रोपेलेंट यान की ऊंचाई निरंतर बढ़ती हुई वर्तमान में यह 170 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है तथा सापेक्ष गति 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड तृतीय चरण एच पी एस थ्री हाई परफॉर्मेंस थर्ड स्टेज कुल 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है और यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जा रहा है Shar and Port Blair tracking stations are currently tracking the vehicle trajectory. Third stage performance normal. During the operation of PS3, the rocket gains an altitude of 45 kilometers. Relative velocity increases from 4.5 kilometers per second to 7.2 kilometers per second. Third stage charan me, kul sadasham lo chhe chhe ton ka pranod hota hai. और इसका कार्यकाल 123 सेकंड का होगा इसके कार्यकाल के पश्चात पी एस थ्री का कोस्टिंग फेज शुरू हो चुका होगा सभी दर्शकगण यहां उत्साहित इस मिशन के सफलता के लिए अब कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण थर्ड स्टेज एक्शन कंप्लीटेड तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इसके पश्चात ही कंबाइंड होस्टिंग फॉर अप्रॉक्सिमेटली 200 हंड्रेड सेकेंड इसके साथ ही तृतीय तथा चतुर्थ चरण सम्मिलित होकर कोस्टिंग फेज जारी है दिस अ कंफर्मेशन ऑफ एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस बाई द पी एस Three stage and currently the thrust has been cut off, but the vehicle is coasting with the PS3 still intact. The separation of PS3 has not yet taken place. Vehicle performance normal. Yeah, the yeah, coasting phase 200 seconds तक जारी रहेगा. उसके पश्चात तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा. The combined coasting continues for 200 seconds. Thereafter, the separation of PS3 takes place, but PS4 continues to coast for another 400 seconds. During the coasting phase of flight, the relative velocity reduces from 7.2 kilometers per second to 6.7 kilometers per second, and as a result, close to 400 kilometers increase will be observed in the altitude. एक्सपोसेट विभिन्न खगोलीय विकरण उत्सर्जन स्रोतों जैसे ब्लैक होल न्यूट्रॉन तारे सक्रिय आकाश गंगा नाभिक पल्सर पवन निहारिका आदि से उत्सर्जित उत्पन्न जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है और इसे समझना खगोल विदों के लिए एक चुनौती बना हुआ है एक्सरे पोलैरिमीटर हमारी समझ में दो और आयाम जोड़ रेंगे यह है ध्रुवीकरण की मात्रा तथा ध्रुवीकरण का कोण और इस तरह यह खगोलीय स्रोतों से उत्सर्जन प्रक्रियाओं को समझने में उत्कृष्ट निदान उपकरण साबित होंगे एक्सपोसेट द्वारा भारतीय विज्ञान समुदाय की राह पर यह एक प्रमुख अनुसंधान की दिशा है एक्सपोसेट में दो मुख्य वैज्ञानिक निर्भार हैं जिनका नाम है पॉलिक्स और एक्सपेक्ट इस उपग्रह का कुल भार चार सौ उनहत्तर है
इस मिशन में लगभग 145 केजी के वैज्ञानिक निर्भार अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए सफर कर रहे हैं इन्हें अंतरिक्ष प्रयोग पोएम थ्री का नाम दिया गया है सर्वप्रथम पोएम पीएसएलवी ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल का सफल प्रयोग 30 जून 2022 को पीएसएलवी सी फिफ्टी द्वारा देखा गया था फिर 22 अप्रैल 2023 को पीएसएलवी सी फिफ्टी द्वारा पोएम टू का प्रयोग भी हमने देखा आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पोएम थ्री के प्रयोग किए जाएंगे जी हाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया गया है तृतीय चरण के पृथकन के पश्चात चतुर्थ चरण के प्रज्वलन में अभी समय है और इस दौरान पी एस फोर का कोस्टिंग फेज जारी है यह करीब 400 सौ सेकेंड तक जारी रहेगा The PS4 is currently not operational, though it is in the coasting phase, which will continue for 425 seconds in all. Vehicle When performance normal. The PS4 stage, when it ignites, will continue to burn for 247.5 seconds. Thereafter, the ignition, the injection parameters of the Spacecraft क्राफ्ट एक्सपोसैट विल बी अचीव आफ्टर इंजेक्शन ऑफ द प्राइमरी सेटेलाइट पी एस फोर हैज येट एनदर माइल स्टोन टू एकम्प्लिश इट लोअर्स टू एन ऑर्बिट ऑफ थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी किलोमीटर्स After exposat injection, this orbit will be at 9.6 degrees inclination, which is achieved through two restarts. These maneuvers are expected to take 83 minutes from the exposat injection. Once the new orbit, once in the new orbit, PS4 will be subjected to passivation by venting remnant propellants and depressurizing the stage tanks. Thereafter, the control of stage is transferred to Poem Avionics. Vehicle performance normal. There are ten payloads in Poem, seven of which are finalized through in space. Speaking about the payloads that Poem carries, Radiation Shielding Experiments Module (RSEM) is designed by a firm called Take Me to Space for evaluation of effectiveness of tantalum coating. The second payload, Women Engineered Satellite or VSAT, for solar irradiance. and uv index from lbs institute of technology for women third payload is an amateur radio satellite belief sat o from kg somaya institute of technology fourth payload is again a cube sat called green impulse transmitter from in space city space labs private limited leap td from dhruva space private limited to demonstrate sub systems for micro satellite two payloads are there from pelatrix aerospace private limited which are named rudra 0.3 hpgp and arka 200 three more payloads are from isro the one from physical research laboratory is called the dust experiment two more from vikram sarabhai space center one uh, will be called as fuel cell power system and the other is silicon based high energy cells These are the payloads from Isro. जहाँ भारत में सभी नववर्ष के स्वागत के लिए जश्न और मनोरंजन में लगे हुए थे वहीं इसरो के वैज्ञानिक पी एस एल वी सी फिफ्टी एट प्रमोचन की तैयारियों में जुटे हुए थे इनकी गतिविधियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए थे सफल मिशन के ध्येय से सराबोर इसरो के वैज्ञानिक इस वर्ष का आरंभ खगोलीय समझ को और बढ़ाने के उद्देश्य से पी एस एल वी सी फिफ्टी एट के प्रमोचन में कार्यरत हैं वर्तमान में यान की ऊंचाई 516 किलोमीटर
एक्सपो सेट के अंतक्षेपण की कक्षा 650 किलोमीटर के करीब होगी वर्तमान में सापेक्ष गति 6.86 किलोमीटर प्रति सेकेंड इस उग्र एक्सपो सेट के दो मुख्य नितभार हैं पोलिक्स यह 8 से 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा बैंड में खगोलीय प्रेक्षणों के लिए एक एक्सरे ध्रुवण मापी है इस निधार को यू और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है इस यंत्र में एक कॉलीमीटर एक प्रकीर्णन और चार एक्सरे अनुपातित काउंटर डिटेक्टर लगे हुए हैं इस प्रकीर्णन को कम परमाणु द्रव्यमान वाले पदार्थ से बनाया गया है जो आने वाले धूल एक्सरे का विषम दैशिक थॉमस प्रकीर्णन करता है ताकि एक समय में इस कॉलीमीटर के दृष्टि क्षेत्र को तीन बाय तीन डिग्री से सीमित किया गया है ताकि एक समय में एक ही स्रोत उज्जवल हो सके इस नितभार के पांच सालों के जीवन काल में चालीस चमकीले खगोलीय स्रोतों का परीक्षण करने की अपेक्षा है यह मध्यम एक्सरे ऊर्जा बैंड का पहला नितभार है जो ध्रुवण मापन के लिए समर्पित है इसके अलावा एक और नितभार एक्सपेक्ट एक एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग निधार है जो एक्सपो सेट में जा रहा है यह सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रम में त्वरित समय तथा संवर्धित स्पेक्ट्रम विभेदन प्रदान करेगा यह पॉलिक्स का डेटा को इस्तेमाल करते हुए निरंतर उत्सर्जन में वर्ण क्रमीय स्थिति परिवर्तन लाइन फ्लक्स और प्रोफाइल में परिवर्तन पॉइंट से पंद्रह किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज में उत्सर्जन की लंबी अवधि में निगरानी कर सकता है व्हीकल परफॉर्मेंस नॉर्मल इसमें कोलीमीटर का उपयोग पृष्ठभूमि को कम करने के लिए एक्सपेक्ट के दृश्य क्षेत्र को कम किया गया है एक्सपेक्ट विभिन्न स्रोतों जैसे एक्सरे पल्सर ब्लैक होल लो मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रॉन स्टार और मैग्नेटार्स आदि खगोलीय स्रोतों का निरीक्षण कर सकेगा कोस्टिंग फेज समाप्ति की ओर There is a confirmation that the fourth stage has commenced its operation. We are plus 17 minutes. We are 17 minutes into the launch. Current altitude is 606 kilometers. Fourth stage performance normal. Chaturth Charan, which is the Taran Lodak par adhari engine, hai, MMH or MON. ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हुए यह 14.66 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है इसमें ऐसे दो इंजन लगे हुए हैं वर्तमान ऊंचाई 615 किलोमीटर सापेक्ष गति 6.7 किलोमीटर प्रति सेकेंड चतुर्थ चरण व अंतिम चरण है जो उपग्रह के अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त कर उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित करेगा The fourth stage is based on liquid propellant. The propellant loading is 1.6 tons. The fuel is monomethyl Plus hydrazine, and oxidizer is mixed oxide, mixed oxides of nitrogen. Presently, fourth the tracking stations normal. at Brunei and Bayak are tracking the launch vehicle. चतुर्थ चरण को पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि यह कक्षा में कुछ दिन उसी कक्षा में रहते हुए प्रयोग के लिए उपयोग में लाया जाएगा एक्सपो सेट उपग्रह का प्रक्षेपण 650 किलोमीटर की चक्राकार कक्षा में किया जाना है इसके पश्चात चतुर्थ चरण को बंद कर दिया जाएगा तथा कुछ समय बाद पुनः प्रज्वलित कर यान की कक्षा को कम किया जाएगा यह 650 किलोमीटर से 350 किलोमीटर की कक्षा पर लाया जाएगा तथा यहां ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट्स का प्रयोग शुरू किया जाएगा
फोर्थ स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल सभी बेसब्री से इंतजार करते हुए कक्षियां स्थितियां प्राप्त होते ही उपग्रह एक्सपो सेट को अंतक्षेपित किया जाएगा The fourth stage of PSLV currently thrusting. Plus 20 minutes. PSLV C58 के चतुर्थ चरण PS4 को त्रयक्षीय स्थिर कक्षीय मंच के लिए तैयार किया गया है। इस मंच से कई महत्वपूर्ण और नवीन अंतरिक्ष प्रयोगों को कार्यान्वित किया जाएगा। इसमें सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जो कि 50 एम्पीयर आवर के लिथियम आयन बैटरी को आवश्यक करते हैं। इसमें नेविगेशन गाइडेंस कंट्रोल और टेलीकमांड कक्षे आवृत्ति नियंत्रण तंत्र जैसे एवियोनिक सिस्टम भी लगे हुए हैं यह पोयम की श्रृंखला में तृतीय प्रयोग है वी आर वेरी क्लोज टू द शेड्यूल्ड एक्सपो सेट इंजेक्शन टाइम जी हां लगभग कक्षीय स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं अब किसी भी क्षण एक्सपो सेट को कक्षा में अंतर्क्षेपित किया जाएगा चतुर्थ चरण को निर्धारित रूप से बंद कर दिया गया है सैटेलाइट इंजेक्शन कंडीशंस आर अचीव्ड Eagerly awaiting the next event. Uchit Abhivriti Prapta Karte Hue Yan Tatashat Expo Set Ko Antaksha Pit Kia Jayaga Mukyo Desh Kyo Prapta Hone Ke Paschat Prayog Atma Kriya Jari Rahegi. And there is a confirmation that the Exposat satellite has been separated. जी हाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर द्वारा Exposat को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है. But mission is continuing for PS4 orbit platform experiment that is POM3 with two phases of four stage restart. After two phases of restart, PS4 stage orbit will be changed to 350 kilometer circular. The first phase PS4 restart happens in non-visibility period. The second phase of PS4 restart takes place in the visibility period of Trivandrum in orbit 2. During the non-availability period, ground trace will be updated by extrapolation on the video wall. The non-visibility period is approximately 4,500 seconds. All the stations involved in operation shall continue in positions. Handing over to mission director. आपने ऑनबोर्ड कैमरे की मदद से देखा एक्सपोसेट और यह खूबसूरत पृथ्वी का नजारा। As injected Exposat primary satellite into the desired orbit, we will be continuing the operations. Two more PS4 restarts are planned, and the POM3 operations will be following. Approximately the T0 will come around two hours after liftoff. Thank you. अब इसके पश्चात हम आपको अध्यक्षीय संबोधन के लिए ले चलते हैं और हम आपसे आगे लेते हैं। First day of the year, first launch mission for ISRO. This success matters more, much more in view of the rich data that ExpoSat will give to the scientific community in the field of astronomy. Congratulations, Team ISRO. Do stand by for the address by Secretary TOS and Chairman ISRO Sri S. Somnath. We take leave from you. Goodbye.
So happy new year to all of you. So on 1st January 2024, yet another successful mission of PSLV has been accomplished. PSLV C-58 has placed the primary satellite ExpoSat in the desired orbit of 650 kilometer, 6 degree inclination. And we'll be waiting for the exact uh, orbital parameters that will just now come. And we are also waiting for the satellite uh, to have its solar panel deployed. That also will come in a few seconds from now. From uh, this point, the orbit of the PSLV fourth stage will be reduced to a lower orbit, where the upper stage of the PSLV, which is now described as POEM, PSLV Orbital Experimental Module, will carry out experiments with nine of the onboard payloads. And that will take some time. And we will come back to listen to the, all of that, what happened in the POEM experiments a little later. Meantime, let me also announce the uh, the orbit that has been accomplished, which is uh, available through various uh, routes, it shows excellent orbit, and the deviations uh, from the uh, the targeted orbit is hardly just three kilometers in circular orbit of 650 kilometer, and inclination is uh, 001 degree, which is one of the one of the very excellent orbital condition. And yet another announcement is the solar panel of the satellite also has been deployed successfully. So with this, uh, the new year has begun uh, with the launch of PSLV. We have an exciting time ahead. Much before telling all of that, let me invite the mission director to have its words. Uh, Mr. Jayakuma is the mission director. Okay. Thank you, sir. I'm extremely happy to stand here to celebrate the grand success of the 60th launch of uh, PSLV. As you all know, uh, ExpoSat is a space observatory, but what uh, makes this mission more interesting is the uh, host of new technologies that are getting demonstrated in the POEM3 experiment. We have a uh, fuel cell, we have the silicon-based uh, 10 ampere hour high energy battery, green monopropellant thrusters, amateur radio satellite service, and uh, more important, a totally uh, women-engineered uh, satellite uh, for the comparison of uh, solar irradiance and uh, UV index. This, I think, uh, showcases uh, women empowerment in the field of science and technology. And all the payloads, in fact, demonstrate the reforms that are currently sweeping the Indian space sector. But today's success has been made possible by the tremendous efforts uh, put in by a whole group of people from uh, Team ISRO, along with uh, other stakeholders. The, this mission would not have been possible, but for the wholehearted effort put in by various teams, the SDAs and SR agencies spread across different centers, starting from SDSC, URC, STRAC, LPSC, IPR, VSSC, IISU, LEOS, and also ISRO headquarters. I would also like to thank uh, InSpace for acting as a nodal agency in identifying the payloads for POEM3 and all the NGEs for delivering the various payloads adhering to our schedule. Let me also thank our industry partners for delivering quality products for the realization of the launch vehicle. Let me take this opportunity to thank uh, Chairman ISRO uh, for the mentoring and the guidance provided and all center directors. Specifically, I would like to thank uh, Chairman and uh, uh, members of um, MRR, uh, FRR, LV and ORC, Padmumar sir, uh, Ashok sir and uh, Shuja sir. They have taken extensive reviews and all the DRTs for clearing the various systems. Also the admin and the auxiliary services who have supported. I would also like to thank my own project team, especially Vehicle Director Damodaran, Associate Vehicle Director uh, Joyce Jose, uh, all the DPDs, the other team members, and the Project Management Office who has been effectively managing the campaign activities. Finally, I thank our family members for the support they provided to make our missions uh, successful. Wishing all of you a happy and a successful new year. Good day. Jai Hind. Now the Satellite Director. Good morning, all. As chairman sir uh, announced, I'm happy to announce that uh, satellite is placed in Inkengeg orbit flawlessly, and satellite health is normal. Solar panels are deployed, and battery charging uh, uh, already started. And uh, this is the unique mission, ExpoSat. It is a unique mission, uh, and this is first mission uh, worldwide to have a study of uh, uh, polarized X-ray sources and the second mission for polarization. So first time we will be, uh, this mission will give the polarization aspects of high energy cosmic sources and in medium energy band. And uh, this will study a magnetic field distribution in uh, cosmic sources and uh, how uh, magnetic field means originating and uh, 
like uh, alignment of uh, these cosmic sources like black holes and uh, 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 this pulsar wind uh, and sources and uh, all these cosmic sources. So it is will be the extreme and uh, experiment uh, by for our scientific community. Once this mission is commissioned, it will be very fruitful for scientific community worldwide. And I take this opportunity to thank uh, is, uh, Chairman Isro, uh, Central Director URSC, all Central Directors for making this mission possible by their support and guidance. And uh, special thanks to my former project directors, Sri Amrishwar Kennet, Sri K. Suresh, and Sri, uh, Dr. Palani Murugan for leading this mission in different uh, stages uh, of realization. And uh, special thanks to my project team project executive across the center and payload team from Raman Research Institute and the Space Astronomy Group of URSC for their relentless effort for making this uh, mission possible and realizing uh, on time. And uh, my special thanks to entire uh, review committee for their guidance and support throughout the mission. And uh, special thanks to industry partners and uh, URSC team for their invaluable contributions for these missions. Now we are waiting for successful commissioning of these missions and I'm really privileged and honored to be part of this mission. I thanks, thanks everyone and I wish happy and prosperous New Year's to all of you. Thank you. Uh, I'll now request the key center directors who have contributed uh, immensely for the successful mission of this PSLV Exposat mission. So first let me invite the director of the VSSC. Very good morning and a happy new year. 2023 was the 60th year of first sounding rocket that we launched from Tumba. So 60 years of rocketry and uh, PSLV is turning 60 and what a great takeoff on this New Year Day with the successful launch of PSLV C-58 Exposat mission. So apart from the main satellite, all the project directors mentioned about the other payloads, there are some important payloads like fuel cell, which we will be demonstrating in the POEM phase, that is the subsequent phase when PS4 is used as a platform. And that fuel cell will have potential application in our future missions like space station. So I wish Happy New Year as well as I congratulate the their ISRO launch vehicle centers, especially Vikram Sarah High Space Center and all other launch vehicle centers, and wish all the very best to the satellite team and all the payloads in POEM in the subsequent operation. Thank you very much. Good morning to all of you. Today, it is yet another historical day for ISRO. We in ISRO has given a New Year gift to all the Indians across the globe, as today we have successfully launched the Exposat satellite and nine experimental payloads in the required orbit. And this is the 60th launch of the workhorse, the PSLV, as it was told when we are celebrating 60 years of first rocket launch, which happened on 21st November 1963. This is a major achievement for ISRO and the entire India. The performance of the vehicle, PSLV vehicle, was as expected and as predicted. Exactly after 21 minutes, it gave 25,300 km per hour velocity and injected the satellite in the required orbit. And out of 60 vehicles, 58 vehicles, that is 96.7 percentage, is the success rate of PSLV. This is a great achievement. In this vehicle, further we are going to operate the PSLV fourth stage two times to accomplish and complete the mission. We have also first time placed very, very important payloads as it was told. The fuel cell based 100 watt power generation system is placed along with eight more important experimental things. All the vehicle systems have performed as expected and as predicted. As Chairman Isra announced, the orbit dispersion was very, very minimal. And the propulsion community also can be proud. All the propulsion systems, including the liquid propulsion systems, have performed extremely well. As the director of LPSC and Project Management Council, chairman of Space Transportation System, let me take this opportunity to com compliment and congratulate all the ISRO team members, 
our family members the partners from industry and academia all our elders who made strong foundation for us to perform extremely well on this occasion and let me also express our new year greetings let all of us in isro continue this success saga to keep the organization high and contribute for the national growth and development thank you jai hind good morning from yesterday evening around 4:30 onwards the world is celebrating the new year with a lot of fireworks and india is celebrated today the new year with the largest rocket firework ever and uh, except india nowhere else it is possible that on new year's day you have a rocket launch and uh, an important uh, satellite getting launched so and also as uh, uh, my uh, friend brindavan mato uh, mentioned that this is only the second satellite to study the x-ray polarization and the black hole related to this one in the whole of the world and this also is an indicator that we are on the right trajectory to reach the to be the first in many things in future from the point of uh, catching up with the world now we are in the trajectory to start to lead the world that is what uh, this is symbolic today that has happened as uh, already mentioned this is a unique satellite first of its kind where we have polarization as well as uh, spectroscopy and timing measurements of the galactic uh, x-ray sources studying so this is going to bring out new science and not only for india this this area of work is new throughout the world there are not many people in the world who are working in this area and studying this aspect of uh, the universe and uh, we are leap forwarding towards uh, the leadership in this uh, role in this area and congratulations to the payload team particularly the raman research institute and uh, the space astronomy group of ursc for coming out with this excellent uh, payload and uh, for uh, our teams across the isro centers who made this uh, satellite realization uh, possible and the currently the operations team at both urc and istrac supported by many other people around uh, the around the world tracking and um, tending to this satellite and i am sure in the next 5 years this satellite is going to bring out uh, outstanding scientific results uh, wish you all of you once again a very very happy new year and we will continue this journey of uh, celebrating in a most purposeful way like this in future also thank you very good morning mr chairman and my dear colleagues once again pslu has delivered as promised and herald yeah very good new year to start in a successful note and i also compliment the entire team of pslv as well as the esposa team to have such a unique mission on such an auspicious day on first day of the new year once again it also shows what we can do in giving to the humanity as well and to explore the universe of that as related to black hole and all those things which is which is a new unique research and we will to integrate the payload from a research institution into this spacecraft and have a successful mission and i wish them all the best i also compliment the entire team across the isro centers for putting such an effort during last 45 days considering some of the weather conditions and continuing with the launch campaigns and also making all the solid motors and all the liquid engines in all the other centers to have successfully integrated tested and complemented at sjc shah and go ahead with this launch campaign and we able to do it as expected as thought on the 1st january itself i wish all the people colleagues in isro and across nation and all their family members a very happy new year and have a successful one and let us as we told 
2023 is almost in watershed year with almost nine, eight, nine launches. And we have to continue to do that and come with a very good impact of in the both in research as well as in the coming missions. I wish you all the best. And once again, have a wish, wishing a happy new year. Thank you. Good morning to Chairman Isro and all my colleagues here. It's really heartening to see that uh, PSLV C-58 majestically lifting off and going in the right path. And uh, all these stations across our network has tracked fantastically and provided very good data. And uh, we are still awaiting for the uh, f following orbit to really see the PSLV fourth stage getting into 350 kilometer and uh, track further. It is going to be a really challenging event. And ExpoSat already being in orbit and is being controlled by ISTRAC is going very nicely. Panels have got deployed and further operations are in progress. And um, uh, regarding ExpoSat already told, it is another uh, uh, brother of AstroSat and it is going to be a real complement to the scientific community to explore this universe and find many uh, things which has not been revealed till date. So I compliment everyone to the PSLV project, to the satellite team, and also at Science Data Center, we are ready to receive the ExpoSat data and uh, do the uh, processing and provide to the community across the world. So we all wish the 2024 is going to be much uh, challenging and uh, further taking this road to greater heights. Thank you, Jai Hind, all the best. It's a great occasion and uh, happy new year to all of you out there. Our uh, new year gift to the nation, an excellent lodge and an excellent orbit. The, our heritage uh, navigation system uh, has uh, given almost uh, uh, an error of around uh, three kilometer, and uh, in inclination 0 0.001 degree, which is uh, truly world class. Kudos to the IAC team to have achieved such an orbit. The ExpoSat, as was highlighted, it's a, uh, it's a, 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 a small in size, but uh, great in its capabilities to look at the start of uh, the universe. And uh, the POEM-3, which is a very inexpensive microgravity platform, I think it is uh, one of the unique uh, 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 platforms in the world. I think no other space agency provides such a platform. And uh, this is a platform that ISRO is giving to the NGEs and the academic institutions in the country to test their uh, ideas uh, and technologies. And uh, we are very happy to see that uh, the academia as well as the industries are using this platform to test their technologies, uh, which will be uh, going into their future missions. So congratulations to all of you, the academy, industry, and the uh, new proje uh, uh, project team uh, headed by new project director, Sri Jai Kumar, and the entire ISRO team to have achieved such a, an excellent launch. Thank you all. Happy New Year. Let us have a great 2024. Uh, thanks to all the directors of the centers who have contributed for this mission in various ways, building the rocket building the satellite, and also providing the ground infrastructure for us to operate and make this mission possible. So congratulations to all of you for your excellent contributions and all the team members of ISRO and also the partnering academy and institutions for making this mission possible. Now, all of you know that the mission was at a 650 kilometer, 6 degree inclination, and we could have done the POEM experiment in the same orbit, but as a responsible space agency, we decided to bring the four stage to a lower orbit so that its life of the stage in the orbit is much lesser so that we don't create uh, debris in that process. So that's why it has been brought down to 350 kilometers. 
And in that orbit, we will be carrying out the experiment with the payloads as already been mentioned. We have an interesting fuel cell experiment which is going to be one of the precursor to our future powering of space station and other areas when we have to have uh, power generation on board. And the VSAT is the Women Engineered Satellite, which is going to be an excellent uh, uh, contribution from all the girl students who have uh, built this spacecraft. And we also have uh, the experiments uh, sponsored by various uh, non-governmental entities, space uh, startups in India, uh, powered through the in-space coordination process. So congratulations to in-space for enabling all these payloads on board the PSLV. Uh, and we are going to have uh, uh, not only that, uh, that this poem is going to be unique in that expect that all these payloads are there, but we are also having a unique way of dumping the remaining fuel and propellant and gas in this stage with a different approach, which is again not, not going to be done for the very first time. And the entire platform of POEM is going to be stabilized using cold gas thrusters, which has, be, which has worked in the last time very well. So we are looking for the orbital change, which will happen by the two firing of the engines and also bringing to 350 kilometers circular orbit. And after that, the POEM experiment will start. And our expectation is the whole process of this testing will be over in very short time. And we'll be able to declare this POEM payload uh, successfully, maybe a course of one month or so. So possibly all of you know that the POEM payload has its own power generation capability with solar cells, batteries, and its own computers and commanding systems. So it's almost a full-fledged spacecraft supporting all of you to conduct experiments at very low cost. So it's again, once again, an invitation to all the startups, uh, budding ent entrepreneurs, students across the country to come and host your payloads on board PSLV 4 stage for experimenting and trying out your new ideas. So with this, let me close today's mission uh, activities uh, from the control center of Sadi Savan Space Center. And we'll be back with announcements through our social media platforms for what happened in the poem and what type of results have come out. Wait for that. And this year just began, and we are going to have uh, many launches. And 2024 is going to be the year of Gaganyan. As you already know, the TVD1 mission has just been over last year, and this year we are expecting two more such test flights of the test vehicle, followed by the unmanned missions of the uh, the Gaganyan pro program, and many more tests and and uh, experiments, which will be in number, very large numbers, which will not see, which will not be coordinated from this control center. Similarly, we are going to have missions of PSLV, GSLV, as well as SSLV in the coming year, uh, this year as well. So very hectic schedule waiting for all of you. And uh, once again, let me wish uh, a very, very happy new year, 2024, for the entire family of ISRO, uh, our partnering institutions, industries, and all our well-wishers. Thank you so much. Uh, goodbye.